，二哥睡着了，一会儿再给他喝药吧。嗯，咱俩都在这儿照应着，也不知道娘娘那儿怎么样了。那姐姐先回去陪陪皇后娘娘吧，二哥这儿有我就好。行，那我回去看看，你好好看着二二哥、嗯，等他醒了再给他喝药。嗯。皇上，二二哥近日病重，臣妾斗胆问一句。嗯皇上是不是该多陪陪皇后呢？皇后一心都在永莲身上，日夜尽心。为此，朕最近也很少在皇后那留宿了。其实二阿哥留在协芳殿照顾，皇后来往不便。皇后顾着宫规，又对永莲教导严格，一得空就逼他读书。朕于心不忍，但也没办法。再说了，永莲现在病着，要是一挪动的话，只怕会加重病情。皇上到底看重嫡子？嫡子自然重要，但是朕呐、啊，也希望你早日有个孩子。好香啊！朕总觉得，你这里连枕亲间都有淡淡的香气。平时很少闻到，到底是什么香气啊？这个是春天过后的荼蘼，我把它跟菖蒲叶子一起放在丝棉里头。这种枕香虽然淡，却悠远流长。人睡着的时候也会受这种花气的浸染呢，还是如意姐姐教我的。真累了，臣妾不说了，皇上休息吧。皇上这么忌讳我提姐姐，但是心里也是惦念姐姐的吧？姐姐的冤屈，我要不要告诉皇上呢？皇上会信吗？那边是贵妃和皇后，我没有实据，贸然说了，真的能救得了姐姐吗？什么声音啊？什么声音啊？臣妾不知道。皇上，皇上，皇上，皇上，出事了！出出大事了！协芳殿，协芳殿，是不是永莲？是不是永莲？皇上别凉着，您节哀啊！是是二阿哥，二阿哥已经轰了。你是朕的嫡子，当时朕的嫡子，永莲，永莲书写字，吓得他精神不济。是臣妾害
あらよくねわかお你是为了做六宫的表率有脸都没了臣妾还要这表率做什么臣妾真的不想活了臣自有在宫中长大知道在宫中的孩儿娇贵难以养活便是到了二十岁一命呜呼的也不在少数但没想到今日会失去了永莲朕痛心极了他是朕寄予厚望的嫡子啊皇上节哀啊皇上房内怎么会有芦花飘几害了永莲呢这秋寒度芦花谁知那夜风大芦花飘进永莲的房里这实在是难以防范的不难防范的是臣妾是臣妾将协防殿伺候的人减半如果臣妾不顾着节省用度不让永莲身为嫡子以身作则如果如果臣妾让多多的人照顾他就不会这样的是臣妾害了永莲别自责了永莲自从换了孝正之后身子愈发弱入秋之后病情反复一直不见好转皇后又总逼着二阿哥带病用功后来滴血抄经助导又有何用这分明就是皇后自己逼死二阿哥的命皇上伤心坏了吧嫡子早夭皇上自然伤心已经追封二阿哥为端惠皇太子了是啊皇上向来重嫡子可是哪里想得到有皇后那样的额娘想保二阿哥长命百岁也难姐姐你千万不要可怜自作孽之人你不要忘了正是皇后和贵妃害的姐姐如今不过就是上天的报应罢了我自然不会忘只是心疼孩子我却可怜姐姐自从那日听到贵妃的话之后我就满心的只想救姐姐出去海兰如今你真得皇上宠爱你得先顾好你自己不要莽撞姐姐怎么了是不是风湿病症严重了没事还真的重我去太医院找过太医可是没有太医赶来冷宫太医院有个小太医叫江雨斌是所心的同乡所心之前托林云彻找过他他倒是给我们送过一些药只是他也不好进冷宫你去找找他看能不能一起想想法子嗯你千万不要莽撞啊你不要怪老天要怪就怪你额娘她心狠手辣害了别人结果因果报应害了你一路好走住
。卓儿，那边好像有人过来了，快回去